చంద్రగిరి నియోజకవర్గం చంద్రబాబు స్వగ్రామం రాజకీయంగా చాలా సెన్సిటివ్ ప్రాంతం ఇది కులాల ప్రభావం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఇలాంటి చోట ప్రతినిత్యం కనిపెట్టుకుని ఉంటే తప్ప గెలవడం సాధ్యం కాదు చంద్రబాబు రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో తీరిక లేనంత బిజీగా ఉంటారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఆయన చంద్రగిరిని వదిలిపెట్టి కుప్ప నియోజకవర్గానికి వెళ్ళిపోయారు కుప్పం ప్రశాంతతకు మారుపేరు అక్కడ ప్రజలు చంద్రబాబును బుండల్లో పెట్టి చూసుకుంటున్నారు చంద్రగిరి మాత్రం చంద్రబాబుకు సవాల్ విసురుతూనే ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఎనభై ఐదు తొంభై నాలుగులో మాత్రమే టీడీపీ గెలిచింది గత నాలుగు ఎలక్షన్లో వరుసగా టీడీపీ ఓడిపోవడంతో చంద్రబాబు ఈసారి ఎలాగైనా గెలవాలనే లక్ష్యంతో బలమైనటువంటి క్యాండిడేట్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక ఐదు ఆరు వందల మెజార్టీ గ్రామాల్లో టీడీపీకి తగ్గించగలిగితే గెలిచే అవకాశాలు ఉంటాయేమో అనేటువంటి ఒక పేరాశతో రీపోలింగ్ పెట్టారనేటువంటి అపవాదు ఉంది వైకాపా అనుకుంటున్నట్టు కేవలం వెయ్యి ఓట్లలో మెజార్టీ చెవిరెడ్డి కనుక ఓడిపోయే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ పార్టీ పన్నాగం పారే అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా పదుల సంఖ్యలో మాత్రమే వైకాపా వాళ్ళు ఓట్లను ప్రభావితం చేయగలరని గత ఎన్నికల్లో టీడీపీకి వచ్చినటువంటి దాదాపు మూడు వేల ఓట్లలో పది శాతం ఓట్లను కూడా చెవిరెడ్డి లాభట్టుకోలేకపోయారని భావిస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో నాలుగు వందల ఇరవై ఓట్లు సాధించినటువంటి వైకాపా ఈసారి కూడా అంతకంటే ఎక్కువేమీ బాపుకోలేదని అంచనా వేస్తున్నారు ఇప్పుడు ధర్మారెడ్డి కారణంగానే చంద్రగిరిలో రీపోలింగ్ను పెట్టారని టీడీపీ తీవ్రంగా ఆరోపిస్తోంది ఏకంగా ఎన్నికల సంఘం ముందే ఎన్నిక కమిషనర్లో అకోష్ లావాస సుశీల్ చంద్రుల సమక్షంలో చంద్రబాబు సంచలన ఆరోపణలు చేయడం దేశవ్యాప్తంగా సెన్సేషన్ అయింది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయానికి ధర్మారెడ్డి ఎన్నిసార్లు వచ్చారో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూస్తే తెలుస్తుంది ఒకటి రెండు సార్లు కాదు చాలాసార్లు ఈసీ ఆఫీస్కి వచ్చి కొంతమంది అధికారులు కలిశారు ఎన్నికల అధికారులతో ఫోన్లో కూడా మాట్లాడారు ఇందుకు సంబంధించిన కాల్ డేటా కూడా ఇస్తామని టీడీపీ నాయకుడు సీఎం రమేష్ చెప్పడంతో ఎన్నికల కమిషనర్లు బెత్తబోయినట్టు సమాచారం ధర్మారెడ్డి ఎన్నికల అధికారులకి లంచాలు ఇచ్చి రీపోలింగ్ ఆదేశాలు వచ్చేలా చేశారనేది టీడీపీ నేతల యొక్క ప్రధాన ఆరోపణ ఈ విషయాన్ని చంద్రబాబు ఢిల్లీలోనే బయటపెట్టినట్టయింది